welcome my dear students welcome to our online class today we are moving to discuss about the rivers students the course of a river can generally divided into three stages based on the difference in slope from its source to mouth so source model mouth vere adinde river inde oru ulbavasthanam prabhavasthanam mudale adinde mouth vere pareyulla cherivile vyathasathin anusarichi river course ne nadiyude margathe generally three aayittu three gettangalai moonu gettangalai namukku endeyam tarandirikkam adil onnamathe edanannu nokku upper course second one middle course then the third one is lower course so once more dear students the course of a river generally divided into how many stage yes three stage based on the difference in slope which are they yes first one is upper course second one is middle course then the third one is lower course students we can check what is upper course yes upper course is the part of the river where it rapidly flows down along steep slope from the place of origin the intensity of erosion is severe in this course so all of you listen here what is upper course yes river will be weak in the state of the kutthane yulla chiri viru de one of the speed at the severe speed at the way get the origin now our bag at the end number upper course on the para in the it to mughal ili like it up very get up upper river will be weak in the state of the inner sleep like kutthane yulla chiri viru de അതി വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിഘട്ടം അഥവാ അപ്പർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറോഷൻ ഇസ് സിവിയർ ഇവിടെ ഇറോഷൻ്റെ ഇൻഡെൻസിറ്റി വളരെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ദ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറോഷൻ ഇസ് സിവിയർ ഇൻ ദിസ് റി ഇൻ ദിസ് കോഴ്സ് ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു റിവറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ റിവർ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ അപ്പർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മലമുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് നല്ല സ്പീഡിലാണ് എന്ത് വരിക വെള്ളം വരിക ആ ഭാഗത്ത് ഇറോഷൻ്റെ ഇൻഡെൻസിറ്റി മണ്ണൊലിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വളരെ എന്തായിരിക്കും സിവിയർ ആയിരിക്കും students second one is middle course we can check what is middle course yes middle course is the stage of river where it flow through generally sloping foot hills as the velocity of flow decreases then in the intensity of erosion decline and deposition begins apo students ചെരിവ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞ ഫുഡ് ഹില്ല് അടിവാര മേഖലയിലൂടെ റിവർ ഒഴുകുന്ന ഭാഗമാണ് മിഡിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സിൽ റിവറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വേഗം എന്ത് ചെയ്യും കുറയുന്നതായി കുറയുന്നതിനാൽ അവിടെ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറോഷൻ കുറഞ്ഞ് അവിടെ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ മണ്ണിങ്ങനെ ഒലിച്ച് വരുന്നത് മുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കുത്തനെ ചെരുവെന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മേലെന്ന് വന്ന മണ്ണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മിഡിൽ കോസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിവർ വെർ ഇറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ ജെനലി സ്ലോപ്പിംഗ് ഫുഡ് ഹില്ല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിൽ ബിഗിൻ ചെയ്യാണ് യെസ് ഫുഡ് ഹില്ലിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ അടിവാര മേഖലയിലൂടെ റിവർ ഒഴുകുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ റിവറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നതിനാൽ റിവറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പം അവിടെ ഇരോഷൻ്റെ ഇൻഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇരോഷൻ്റെ ഇൻഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യും യെസ് ഡിപ്പോസിഷൻ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് students the third one is lower course lower course is the stage where the river flow through the plains the right of deposition will be higher due to the slope place of the river and the increase in the amount of sediments during this stage okay plains ilude illa nadiyude urikineyana lower course nu parayunnathu ivade sediments nadiyil koodalai kaanunnadinalum adu pole thene urikinde speed kurayunnadinalum ee gattathil ഡിപ്പോസിഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോയിലൊക്കെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല ഇറോഷൻ ഇല്ല സ്റ്റുഡൻസ് വി ക്യാൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് അപ്പർ കോസ് മിഡിൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോവർ കോസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് അപ്പർ കോസ് യെസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ റിവർ അപ്പർ സ്കൂ അപ്പർ കോസാണ് റിവറിൻ്റെ ഉത്ഭവ പ്രദേശം ഒറിജിൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പർ കോസ് ആണ് മുഗൾ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ സെക്കൻഡ് വൺ റിവർ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് റിവർ കുത്തനെയുള്ള ചെരുവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒഴുകി വരുന്നു ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ 
ഇൻറ്റൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇരോഷൻ അവിടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇരോഷൻ നടക്കുന്നതാണ് കാരണം നല്ല മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് സായിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒലിച്ചു വരുന്നതാണ് നോ ഡിപ്പോസിഷൻ മുകളിലല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യൂല ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ അവിടെ ഡിപ്പോസിഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല ദെൻ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് സച്ച് ആസ് വാലി വാട്ടർ ഫാൾസ് എക്സെട്രാസ് ആർ സീൻ താഴ്വരകൾ അതുപോലെ വാട്ടർ ഫാൾസ് തുടങ്ങിയ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോവർ കോസ് നമുക്ക് നോക്കാം ലോവർ കോസ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഫൂട്ട് ഹിൽസ് അടിവാരത്ത് കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴുകുന്നത് ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് ദാറ്റ് പിക്ചർ യെസ് ലോവർ ഫോസിൽ ലോവർ കോസിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഫൂട്ട് ഹിൽസ് സെക്കൻഡ് വൺസ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ബോത്ത് ഈ രോഷന ഡിപ്പോസിഷണൽ പ്രോസസ്സർ ആക്റ്റീവ് അവിടെ ഡിപ്പോസിഷ ഡിപ്പോസിഷണൽ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇറോഷണൽ പ്രോസസ്സും വളരെ ആക്റ്റീവാണ് കാരണം അപ്പർ കോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇറോ അവിടുന്ന് ഇറോഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന മണ്ണ് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ലോവർ കോസിലേക്ക് താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറോഷനിലൂടെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രോസസ്സും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആക്റ്റീവാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ചാസ് മിയാഡ്ര് ഓക്സ്പോലേക്ക് ആർസിൻ ഇവിടെ മിയാഡ്രുകളും ഓക്സ്പോലേക്ക് തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് എന്താ ലാസ്റ്റ് വൺ ലോവർ കോസ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ ലോവർ കോസിൻ്റെ എസ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ പ്ലെയിൻസ് ഇവിടെ ഏതിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് എസ് പ്ലെയിൻസിലൂടെയാണ് സമമായിട്ട് സമതല പ്രദേശം നേരെയുള്ള സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് Yes, active depositional process. മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡിപ്പോസിഷണൽ ആൻഡ് ഫോൺ സച്ച് ആസ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റാസ് ആർ സീൻ ഇവിടെ ഡിപ്പോസിഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രളയ സമതലങ്ങൾ ഡെൽറ്റ തുടങ്ങിയ ഡിപ്പോസിഷണൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോവർ കോസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റേഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസും ഡെൽറ്റാസും സോ സ്റ്റുഡൻസ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് പോർ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു